ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல்நலத்திற்கு கேடு பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் தமிழினமானது பன்னெடுங்காலத்திற்கு முன்பே பன்மலை எடுக்கவும் பௌருளி ஆறும் என்று அமைந்த குமரி கண்டம் என்னும் தமிழர் கண்டமானது கடல்கோள் கொல்லப்பட்டதின் பின்பாக சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு தொண்டை நாடு நாஞ்சில் நாடு கொங்கு நாடு என ஆட்சி உள்ள அடிப்படையில் தமிழர் நாடுகள் அமைந்திருந்தன இவ்வாறாக இலங்கை தீவிலும் தற்போதைய தமிழகத்திலும் கிடைக்கப்பட்ட அகழ்வாயின் முடிவுகள் தமிழர்களே இலங்கை தீவின் தொல்குடிகள் என மெய்யாகிறது பௌத்த மதமானது கிமு இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இலங்கை தீவில் அரசாட்சி புரிந்த தேவநம்பிய தீசன் என்று அழைக்கப்பட்ட காக்கை வண்ண தீசன் காலத்தில் இலங்கை தீவிற்கு வந்தது தீசன் என்ற பெயரே அவன் தமிழ் மன்னன் என்பதை கீழடி பதிவு செய்கிறது காக்கை வண்ண தீச மன்னன் காலந்தொட்டு இலங்கை தீவின் மக்கள் மொழியாக இருந்த தமிழுடன் பௌத்தத்தின் வருகையால் வந்த பாலி சமஸ்கிருதம் மற்றும் பிராகிருதம் கலக்க செய்யப்பட்டு உருவான மொழியே சிங்கள மொழி சிங்கள மொழி உருவாக்கப்பட்ட நாள் தொட்டு மகாவம்சம் என்னும் வரலாற்று புரட்டுடன் தொடங்கியது புத்த பிக்குகளில் சிங்கள பௌத்த பேரின வெறியாட்டம் உயிர்களை கொள்வது பாவம் ஆனால் பௌத்தத்தை ஏற்காமல் தமது சமய நம்பிக்கைகளை தொடரும் தமிழர்களை கொள்வது பாவம் என்று ஏனென்றால் தமிழர்கள் விலங்கிலும் கீழானவர்கள் என்று வன்மத்தை விதைக்கும் இந்த மகாவம்சத்தை கையில் எடுத்து தெரியும் சிங்கள பௌத்த பேரினவாத ஆட்சிதான் இலங்கை தீவில் இன்றும் நீள்கிறது சங்கிலியன் போத்திகேயரிடமும் பண்டாரவண்டியன் ஆங்கிலேயரிடமும் ஆட்சி அதிகாரத்தை இழக்கும் வரை இன்றைய தமிழ்நாடும் ஈழமும் தமிழர்களின் அன்றைய வாழ்விட தொடர்ச்சியாகவே இருந்தது ஆங்கிலேயரின் சூழ்ச்சியா தமிழர் தாயகம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று ஈழ தேசமாக சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்திடமும் மற்றொன்று தாய் தமிழகமாக இந்திய ஒன்றியத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது நெஞ்சி <laughs> 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 கண்ணெதிரே என் பிள்ளை ஒன்று கத்திழந்து சாகுதான் 
கண்டவனின் கால் பிடித்து உயிர்ப்பிச்சை கேட்டு நிற்க கண் கலங்கி போனானாம் காட்டுக்குள்ளே எல்லாலும் என்ன செய்ய எம்மக்கா என்ன செய்ய உசுருந்தா போதும் உரிமையை மறந்துருச்சா
பண்டார நாயகா சிலோன் பிரதமர் சிறிலங்க சுதந்திர கட்சி தலைவர் தனி சிங்கள சட்டத்தை கொண்டு வந்து தமிழர்களின் இன மொழி உணர்வை சிந்தி பார்த்தவர் சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தை தனது அரசியலாக்கியவர் தந்தை செல்வா இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் பேராளர் தமிழர்களின் தேசிய இன சிக்கலை அமைதி வழியில் தீர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் போராடும் தமிழ் தலைவர்
વેલન અને અને என்ன நடக்குது என்ன நிலவரம் என்று ஒன்றும் சரியா தெரியல என்ன கொடுமைகளோ இவ்வளவு நாளும் அமைதி வழியில எங்களோட உரிமைக்காக போராடின செல்வனாய் தற்பட்ட பாடுகள் எல்லாம் வீணாயிடும் போல கிடக்கு நடக்கிற கொடுமைகளை பார்த்தோம் பானந்துறையில கோயில் இருக்குல்ல அந்த கோயில் பூசாரியே உயிரோடு எரிச்சு கொண்டுட்டாங்க பிஞ்சு குழந்தைகள் என்று கூட பார்க்காம எரிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க சிங்கள பாவிய தமிழ வடக்கு கிழக்குல நிர்வாக மொழி அறிவிச்சு போட்டு திங்களை இனவரிக்கும் போல தூண்டி விட்டிருக்கிறது பண்டார நாயக்க அரசு இப்ப இனி என்ன செய்ய போறோம் என்று விளங்க இல்ல இத கண்டிச்சு போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேணும் செல்வா தலைமையில நாங்கள் உறுதியான போராட்டங்களை இனி முன்னெடுக்க வேண்டும் நீங்கள் தான் தமிழரசு கட்சிக்காரோட கதைச்சி உடனே போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் குறைஞ்சது இந்த கொடுமைகளை செய்தவங்களுக்கு எதிராக வழக்கு கூட பதிவு செய்யல இந்த போலீஸ் சட்டங்கள் எல்லாம் திங்களவுக்காகத்தான் எங்களால போராடத்தான் முடியும் அப்பா சொல்லுப்பா நாங்க ஏன் திருப்பி அடிக்கே இல்ல ஆத்மக <laughs> 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 பண்டார <laughs> நாயக்கா <laughs> I don't know why racism is escalating to this magnitude up to where this racism leads to is also not known to me I'm going to tear this accord the technology's Tamil language as an administrative language in the northern and eastern provinces be patient nothing wrong will continue like it's happening nowadays racism will fade away and normalcy will return it's just we need to maintain our stance as passive observers however being tamils at the highest rankings in the government offices will ever be a threat to us so a buddhist monk has come to meet you shall i ask him to come here no i'll come there should i accompany you no not needed
அத்திரம் போட்டு வச்சு சுத்தி வர நாற்காலி போதும் நாலு பேர் பேச்ச கேட்டு அதிகாரம் அவர்கள் கையில் இருக்காது பயம் மட்டுமே அவர்கள் பையில் இருக்கும் அப்ப யாரு வர போறா சினிமாவோ பண்டார நாயகா whatever happens here it is a sacred land of singhala buddhas others don't belong to this land தம்பி அம்மா கூப்பிடுறா அப்பனே முருகா நான் இந்த பிள்ளைகளை உண்டு அருளால நல்லாத்தான் வளர்த்துறேன் ஒரு குறையும் நான் விடையில இந்த கடகுத்திய நீ காப்பாத்து தம்பி உண்ட போக்க நினைச்சு அப்பா சரியா கவலைப்படுற நீ என்ன செய்யறாய் ஏது செய்யறாய் என்று தெரியல அவன் போக்க பார்க்க அவன் வாழ்க்கை வீணா போகும்போது பயமா இருக்கு அவனுக்கு இளை நம்ம யாரும் துன்பப்படுறது அவனுக்கு பொறுக்க இல்லாது நீங்க உண்ட விளங்கிக் கொள்ளுங்க இங்க எந்த ஒரு அமைதி ஒளி போட்டமும் பயன் தராது அவங்க பெரிய சோதி சின்ன சோதி ஆக்களே விட்டுட்டு வெளியில போயிட்டாங்க நீ ஒரு மொட்டையின் தனி இருந்து என்ன செய்ய போற தம்பி மத்தாக்கள் நம்பி எங்கட மக்களுக்காக நான் போராட வரையில அவரை நம்பி இவரை நம்பி வரையில ஆனா இந்த சொந்த அரசியல் தொழில போட வலிக்கு நான் அவர் மொட்டையும் தான் அந்த ஒரு மொட்டை நூறு மொட்டையாகும் நூறு ஆயிரம் ஆகும் வரலாறுமா படித்தான் இங்க பாரு தம்பி உண்ட பெரியக்கா கல்யாணம் முடிச்சு போயிட்டார் அண்ணாவும் கப்பல் வேலை கண்டு போய் நல்லா இருக்கிறார் உண்ட சின்னக்கா இன்னும் குமர் பிள்ளையா வீட்டை இருக்கிறார் அப்பா இந்த அரசாங்க உத்தியோகத்துல தான் இருக்கிறார் இது எல்லாத்தையும் மறக்காம யோசி அவன் நல்லா படிச்சு கொண்டிருந்தவன் இப்ப இந்த இயக்கம் போராட்டம் வந்து தெரியுதான் 
இதை நினைச்சு நினைச்சு நான் துன்பப்படுறேன் இந்த மகன் பிறவாரண்ட வாழ்க்கையில வெளிச்சத்தை காட்டு சரி இப்ப நான் என்ன செய்தால உங்களுக்கு சிக்கல் இல்லை என்று மட்டும் சொல்லுங்க மற்றபடி எங்கள் மாதிரி நீயும் கப்பல் வேலைக்கு போ இல்லை என்றால் படிப்புல மட்டும் நல்லபடியா கவனத்தை செலுத்து இந்த இயக்கம் போராட்டம் எல்லாம் வேண்டாம் சரி நீ அப்பாவை கவலைப்பட வேண்டாம்னு சொல்லுங்க ஒருவன்ப்பாது <laughs> நான் பிரபாரில் கூட்டிக் கொண்டு போறேன் குறைந்தபட்சம் எந்த ஆயுதத்தால் தாக்குகிறார்களோ அதே ஆயுதத்தை நாமும் கையில் எடுப்போம் கல் என்றால் கல் தடி என்றால் தடி துவக்கு என்றால் துவக்கு உலகில் உள்ள ஒடுக்கப்பட்ட தேசங்கள் எல்லாம் ஆயுதம் தூக்கி போராடித்தான் விடுதலையை பெற்றிருக்கிறார்கள் தம்பி இப்ப உனக்கு தரப்போற பணி மிக நேர்த்தியான துப்பாக்கியில திருத்துற பணி வீழ்வது நாமாயணம் வாழ்வது தமிழாக மதிவான யாரு நான் குட்டிமணி உள்ள வாங்க யார் அந்த பெடியன் தம்பி என் பேர் பிரபாகரன் துவக்கு திருத்திர வேலையில் தம்பியை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கோ யாரென்று தெரியாமல் ஒரு பெடியனை என்ன செத்துக் கொள்றது படிக்கதில் வீட்டில் போய் ஒருக்கா திருப்பி பாருங்களா வேற என்ன நடக்குது நாட்டில் வீட்டில் என்னடாப்பா காய்க்கிறாங்க தமிழன் தலைவிதி என்ன இப்படியே போன அலங்கட மண்ணில் நாங்கள் முழு அடிமையாயிடுவோம் என்னடாப்பா போராட்டங்களை பங்கு பெற்ற நீங்களோ இல்ல எங்கட இனமும் மக்களும் எக்கடு கேட்டாலும் பரவாயில்லை என்று நீங்களும் கூட விளையாட்டுகள் உடைத்திருக்கீங்களோ இல்லை சார் எல்லா போராட்டங்களுக்கும் போறோம் நாங்கள் அன்றைக்கு பருத்தித்துறையில் நடந்த கூட்டத்திலே போராட்டங்களை நாங்கள் இன்னும் வீரியமாக செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னீங்கள அந்த கூட்டத்தில் உங்களை கண்ட நான் சார் இப்படியே ஆர்ப்பாட்டங்களை செய்து என்னத்தை கண்டோம் நானும் உங்களோட வயசுல இருந்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் சத்தியாகிரகம் என்று தெரியுதேன் இப்படியே நாங்க கத்தி கத்தி சாக வேண்டியதன் சிங்கள அரசின் கொடுமையால் வேற வேற கூடி கொண்டு தான் போகுது இப்படி அறவழி அமைதி வழி என்று திரிஞ்சது போதும் என்ற அளவுக்கு சலிச்சு போச்சு ஓம் சார் திருப்பி அடிச்சாலும் சரியாகும் எங்களை அடிச்சு கொடுமை செய்ற சிங்களம் முன்னால நாங்கள் கூட்டமா ஆர்ப்பணம் செய்தால் நீ தமிழர்ல கூட்டமா கொள்ளுவோம் என்று தான் சிங்களம் பாப்பாங்க எங்களால திருப்பி அடிக்கலாம் தமிழர்களால திருப்பி அடிக்கலாம் நாங்க சிறுபான்மை இல்ல எங்களோட தமிழ் நிலத்துல நாங்க தான் பெரும்பான்மை எங்கட மண்ணுல சிங்களம் தான் சிறுபான்மை எங்கட மண்ண ஆக்கிரமிக்க வரவங்கள நாங்க அடிச்சு விரட்டலாம் நாங்க அடிச்சால் அவன் ஓடுவான் நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து கொண்டிருந்தால் அவன் இன்னும் இன்னும் ஆக்கிரமிக்க தான் செய்வான் நாங்கள் கத்தி கத்தி அடி வாங்கி அடி வாங்கி சாகத்தான் வேணுமா 
பெரியாக்கள்ட கேட்டா அவ பயத்துல அது சரியில்லை இது சரியில்ல என்றுதான் சொல்லிக்கணும் நாங்க திருப்பி அடிச்சால் எல்லோரும் அதுக்கு பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளணும் வெள்ளக்காரனுக்கு எதிராக படையை கட்டி சுபாஷ் சந்திர போஸ் போராடியதால தான் வெள்ளக்காரன் விட்டுட்டு ஓடினான் நாங்களும் தோக்கு வாங்கி படையை கட்டி அடிச்சா மிஸ்டர் வேணுகோபால் உங்களோட வகுப்பு மனவன் தான் புரட்சி அது இது என்று கதைச்சி கொண்டு திரியறதா தகவல் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பள்ளிக்கூடத்துக்கு வெளியில வெடிமருந்து தயாரிக்கிற முயற்சியில ஈடுபட்டிருப்பதா தகவல் வந்திருக்கு அதுவும் இந்த வகுப்புல படிக்கிற படியன் தான் என்று சொல்றாங்க இந்த வயசுல இப்படி ஒரு அரசியல் தெளிவா இனி இவரை இந்த வேலையில இணைச்சு கொள்ளுங்க நான் விழிக்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு பாகத்தின் செயல்பாடுகளையும் தெளிவா விளங்கிக் கொள்ள வேணும் புரிஞ்சுதா துப்பாக்கிகளை பத்திரமா பார்த்துக்கொள்ள புரிஞ்சுதா இடதென்னபா 
தமிழ ஜனதாவே வடிபுறம உகதா ரஜ ரதியவல நிறுத்தி வெத்தி மேய எசலாம் சமர விட்ட அபே தத்வேய கேபிகி வி யகிய அபி முயும் ஒகுங்க தமிழ்நாடுவே அத்திர அத்தி சமீபத்தாவிய அடுகல யுத்திய கோடி கணனாவ தமிழியானேகே வாசாய கர்ண அத்ரைய ஒகுண்ட விசால சக்திய அப்பிடமரட்ட ந திவியன அத்த எனே அப்பி முகுந்தே வெட்டி திவி நாசகன யுத்தத பலமுவ அத்தியாபனியே தெவிலங்கே ஆதிபத்திய வகமனத்திரக்கல யுத்திய ஒபுதுமியே மே சந்தகா வகமனிதி கெனியா யுத்தி எனம் மமையதே வகம கிரியாத்மக கர்ணம் எமனம் அபிசமகண்ணம் ஏமாய் ஆமத்துருவனே கல்வியில் தரப்படுத்தல் சட்டத்தை தனது பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஸ்ரீமாவோ அரசாங்கம் நிறைவேற்றியுள்ளது உயர்கல்வியில் சிங்களவர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு கொடுப்பதோடு தமிழர்கள் கல்வியில் செலுத்தும் மேலாதிக்கத்தை சிதை தழிக்கும் நோக்குடன் சிங்கள அரசாங்கம் இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றியுள்ளது என தமிழ் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர் தமிழர்களின் கல்வியை சிதை தழிக்க முனியும் சிங்கள அரசின் தரப்படுத்தல் சட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரி யாழ்ப்பாணம் திருகோணமலை மற்றும் மத்துக்கழுப்பு மாவட்டங்களில் வடகிழக்கில் உள்ள மாணவர்கள் ஒன்று திரண்டு தொடர்ச்சியான போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசு தமிழர்களை அழித்தொழித்து ஒட்டுமொத்த இலங்கை தீவையும் சிங்கள பௌத்த நாடாக்க அது தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு வரும் அரச பயங்கரவாதத்தை தற்போது மேலும் தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறது இது இன்றைக்கு நேற்றா நடக்குது இதுதானே தொடர்ச்சியா நடக்குது தமிழர் நல்லா படிச்சு நல்ல அறிவோட உத்தியோகங்கள்ல உயர்நிலையில இருக்கிறத பார்த்து சிங்களவர்கள் எரிச்சல் பொறாமையில் இருக்கிற மகாவம்சம் என்கிற வரலாற்று புரட்டினை வழிகாட்டியாக கொண்டு தமிழர்களின் குருதியை குடிக்க சிங்கள அரச பூதம் வெறி கொண்டு திரிகிறது தமிழர்களின் பண்பட்ட வாழ்க்கை முறைகளையும் வரலாற்றிலும் கண்டு சிங்கள பேரினவாதம் எரிச்சலும் பொறாமையும் கொண்டு தமிழர்களை கொல்ல வேண்டும் என்ற நரபலி வெறி கொண்டு அலைகிறார்கள் தனி சிங்கள சட்டத்தை கொண்டு வந்து தமிழருக்கு இந்த நாடு சொந்தமில்லை என்றால் காலம் காலமாக அபிவிருத்தி திட்டங்கள் என்கிற போர்வையில் தமிழர் மண்ணை சிங்களவர்கள் அபகரித்து வருகிறார்கள் தமிழர்களின் கல்வியை சிதை தழிக்க வேண்டும் என்று நீண்ட காலமாக எண்ணம் கொண்டுள்ள சிங்கள அரச பயங்கரவாதமானது கல்வியில் தரப்படுத்தல் என்ற இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது மாணவர்கள் வீதிக்கு வந்து போராடணும் மாணவர்கள் எழுச்சி கொள்ள வேண்டும் இனியும் நாம் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது எம்மால் கல்வியை இழக்கவே முடியாது தமிழ் மாணவர் பேரெழுச்சி கொண்டு சிங்கள கொட்டத்தை முனைக்கு போட்டார்கள் என வரலாற்றில் இடம் பிடிக்கும் அளவுக்கு பாரிய மாணவர் போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் என மாணவர்கள் நாம் உறுதி கொள்வோம் போராடுறதை தவிர வேற வழி இல்லை மாணவர் சக்தி மாபெரும் சக்தி திரும்ப பெரு திரும்ப பெரு படுத்தலை திரும்ப பெரு வஞ்சிக்காதே வஞ்சிக்காதே கல்வி கனவை பறிக்காதே கல்விக்கு தலை போடாதே தமிழர் காலை வஞ்சிக்காதே கல்வியில் தரப்படுத்தல் சட்டத்துக்கு எதிராக போராட்டம் செய்வீர்களோ இது சிங்களவர்மன் இங்க கல்வியிலும் எங்களுக்குத்தான் முன்னுரிமை மற்ற ஆக்கள் வாய பொத்தி கொண்டிருக்கோம் இங்க நாங்க போடுறதுதான் கல்வி என்பது எங்களுக்கு கனவா தான் போக போகுது பல்கலைக்கழகங்கள சிங்கள வந்து அதிகம் படிக்க போறான் இந்த கல்வியில தரப்படுத்தல் சட்டத்தை நிறைவேற்ற விட கூடாது உடனே இந்த சிங்கள அரசு இதனை திரும்பி பெற வேண்டும் இல்லையண்டா திரும்பி பெற வைக்க வேண்டும் இப்ப நடக்கிற போராட்டங்களை இன்னும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எப்படி போராட்டங்களை முன்னெடுப்பது போராட்டங்களை முன்னெடுத்து நடத்தும் மாணவர் தலைவர்களை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு கொடுமை எல்லாம் படுத்துறாங்க ஓ கேள்வி போட்ட நான் யாழ்ப்பாணத்துல பாடசாலை மாணவர்களை வகுப்புகளை புறக்கணிச்சு சிங்கள அரசின் இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராட்டங்களை ஈடுபட தூண்டியதுக்காக கைது செய்யப்பட்ட மாரிமுத்து இப்ப உயிரோட இருக்கிறானா இல்லை என்று கூட தெரியல தமிழர் தலனுமிந்து வாழறத இப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்றுதான் கல்வியில தரப்படுதல அம்மையார் சிரிமா கொண்டு வரார் தமிழருக்கு எதிராக அத்தனை சூழ்ச்சியையும் மொட்டை கூட்டத்தின்ற வழிகாட்டல சிரிமா செய்யறார் மேல வரக்கூடாது என்றதுல சிரிமா வரசங்க விடாப்புடி அணிக்குது 
இந்த வளமையான போராட்டங்களால இதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்த முடியுமா தாங்கள் என்ன செய்தாலும் தமிழர்கள் கொஞ்ச நாள் சண்டை போட்டு ஓய்ந்து போவார்கள் என்ற நினைப்புல தான் சிங்கள அரசு இதையெல்லாம் செய்யுது இந்த முறை அப்படியெல்லாம் விடக்கூடாது கல்வி போச்சு தண்டால் ஒரு தலைமுறையே போச்சு பதாயங்களை தூக்கிக் கொண்டு எதிர்ப்பு குரலை மட்டும் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தால் சிங்கள அரசு ஒருபோதும் எங்களுக்கு செவி சாய்க்காது ஒருபோதும் செவி சாய்க்காது ஐயா பெருமகனாரு திரும்பி பாருங்கள் சட்டத்தை திரும்பி பெறுங்கள் என் பிள்ளைகள் எல்லாம் படிக்கணும் ஓர வஞ்சனை வேண்டாம் படித்த மேதையே திரும்பி பாருங்கள் என் ஜாமி திரும்பி பாருங்கள் சிங்கள சிங்கமே திரும்பி பாருங்கள் அம்மா தம்பி வந்துட்டான் பிள்ளை தம்பிக்கு சாப்பாடு எடுத்து வை தம்பி சாப்பிட வா என்ன தம்பி நேர காலத்தோட வந்துட்டே சரியப்ப நடிச்சாமத்துல வரணும் என்னடா தம்பி அப்பா உன்ன நினைச்சு சரியாக அவளப்படுற கவலை மட்டுமா படுற புலம்பி தீக்கிற கோவிக்காமல் அண்ணனை போல வெளிநாடு எங்கேயும் போய் வேலை பேரன் பிறகு மாணவர் இயக்கத்துல ஆக்கள் குறைவா இருக்குமே தம்பியோட உடுப்ப பார்த்தா வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை பார்த்து கலப்ப வர மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்ல தம்பி மற்றபடி எங்கள் மாதிரி கப்பல் வேலைக்கே போலாம் இல்லை போர்க்கப்பலண்டா உடனே அப்புறம் அப்பா அட சொல்லுங்க சத்தம் போடாதே அப்பாக்கு கேட்க போ குழம்ப விடு நல்லா சாப்பிடு
ரெண்டு பேரும் முறங்கி வெளியில போங்க தம்பி தம்பி எப்படி அடா தன்னந்தனியாய் போய் இப்படி ஒரு காரியத்தை வெற்றிகரமா செய்து முடிச்சாய் எல்லா இடமும் இதை பற்றி தான் கதைக்கிறாங்க அரசாங்கத்தை கேள்வி மட்டும்தான் கேட்க முடியுமோ என்று எல்லாரும் ஜோசிச்சு கொண்டிருக்க அரசாங்கமே திரும்பி பாக்குற மாதிரி திருப்பி அடிச்சுட்டாயடா எப்படி இந்த இடம் பாதுகாப்பானதா இல்ல வேறு இடம் பாக்கட்டா சிக்கல் இல்ல பாப்போம் அடுத்த என்ன எதுனும் புதினும் ஏதா தகவல் இருக்கா பாக்க கலாபதியும் பர்குணமும் வரன் என்று கேட்கிறாங்க குட்டி கொண்டு வரட்டா வேண்டாமா கலாபதியும் பர்குணமுமா ஓமடா அவங்களுக்கு உண்ட இந்த வழிதான் சரி என்று போடுது அவங்க எங்கட லட்சிய பயணத்துல கட்டாயம் கூட வருவாங்க சரி வர சொல்லுங்க ஆனா இந்த காட்டு பகுதிக்குள்ள நாங்க நாலு பேரும் தனித்தனியா தான் சந்திக்கணும் ஏதாவது பெரிய திட்டமிடலாம் மட்டும் உண்டா சந்திப்போம் சரி முதல்ல இத சாப்பிடு வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அல்பர்ட் துரையப்பா சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசின் கைகூடியாக செயல்படும் ஒரு தமிழ் அரசியல்வாதி பதவிக்காக எந்த எல்லை வரைக்கும் சென்று சொந்த இன மக்களுக்கு எதிராக செயல்படுவார் ஏறி மிதிக்கவும் செய்வார் பதவி யாழ்ப்பாண மேயர் செயல் தமிழர் விரோதம் நாங்கள் பலமுறை உங்களை சந்திக்க முயற்சி செய்தோம் மனு எழுதி கொடுத்திருக்கிறோம் இப்பதான் உங்களை நேரில் சந்திக்க முடிஞ்சது அப்படியா மக்களை சந்திக்கத்தான் மக்கள் கொடுத்த இந்த பதவியில நான் இருக்கிறேன் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் ஜனவரி முதலாம் தேதியிலிருந்து பத்தாம் தேதி வரை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நடத்துவதற்கு அனுமதி கேட்டு பல முறை மனு கொடுத்திருந்தோம் இது தொடர்பா இப்ப வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த பதிலும் கிடைக்கல ஓம் நான் பார்த்த நான் அதுல சிக்கல் இருக்கு ஆராய்ச்சி மாநாடுண்டா அறிவு தொடர்பான விஷயம் தானே அதுல சிக்கல் என்றா இல்ல அதுக்கு அனுமதி தர இல்லாது 
அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கிற அதிகாரம் எனக்கு இல்ல யாழ்ப்பாண மேயர் நீங்கள் நீங்கள் நினைச்சால் இது கட்டாயம் நடக்கும் இதை நடத்துறதுக்கு நீங்க தான் உதவி செய்யணும் இல்ல இது அனுமதி தரையலாது இல்ல ஒரு ஆய்வு மாநாடு நடத்துறதுக்கு எப்படி தடை போட சட்டப்படி அதுல எந்த சிக்கலும் இல்ல தானே சட்டப்படி அனுமதி வாங்கலாம் தானே உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு உறுதியே நடக்கும் அதில் வந்து கட்டாயம் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஐயா வாழ்த்துக்கள் ஜயக்கோட <laughs> <laughs> மனசையின் <laughs> சிங்கள அரசு விசா கொடுக்க மாட்டேன்னு ஒற்றை காலில் நின்றும் எங்கட சட்ட போராட்டத்தால தமிழ்நாட்டில இருந்து வர அறிஞர்களுக்கு விசா கிடைச்சிட்டு
உலக தமிழராய்ச்சி மாநாட்டின் அடுத்த நிகழ்வாக தமிழகத்திலிருந்து வருகிறந்திருக்கும் மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் திரு நயனார் முகமது அவர்களை பண்டை தமிழ் சமூகத்தில் மரம் எனும் தலைப்பில் ஆய்வுரையாற்ற பெருமையோடு அழைக்கிறோம் conference right now at any cost and i'm not bothered about the measures you need to do to get this done immediately got it pandai tamil sollugira thaimayin veeram per adbhutamanadu sanga tamil pesugirathu ஒரு தாயிடம் ஒருவன் கேட்கிறான் சிற்றில் நற்றூன் பற்றி நின் மகன் யாண்டுளனோ என வினவுதி என் மகன் யாண்டுளனாயினும் அறியேன் ஓரும் புலி சேர்ந்து போகிய கல்லலை போலே ஈன்ற வயிறோ இதுவே தோன்றுவன் மாதோ போர்க்களத்தானே என்று பேசுகிறாள் என் மகன் எங்கே இருக்கிறான் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் என் வயிற்றிலே பிறந்த வேங்கை மரபன் இல்லையா அவன் அதனால் கட்டாயம் பேதையர் பின்னால் திரிய மாட்டான் கேளிக்கைகள் பின்னால் அலைய மாட்டான் மாறாக வீரம் கொஞ்சி விளையாடுகிற போர்க்களத்திலே நிற்பான் என்று ஒரு தாய் பதிவு செய்கிறாள் Hello, hello Mr. Chandrasekhar. I am Alfred Durepa, Mayor of Jaffna. Sir, in the Ulaga Tamil Arachi Manakla, police car or orala, are you going to go to the police? There is no one who is going to go to the police. Sir, I am going to go to the police. I am going to go to the police. In the Ulaga Tamil Arachi Manakla, police car or orala, I am going to go to the police. I am going to go to the police. I am going to go to the police. எங்க ஹால்ல பிரச்சனை செந்த ரயாட் வெஹிக்கிள் இமிடியட்லி ரசநாயக ஒக்கமல வீரசிங்க ஹால்ட ஜண்ட சார் ஒரு தலைவனின் படை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இலக்கணம் வகுக்கிறான் வள்ளுவன் கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்க்கும் ஆற்றல் அதுவே படை மரணம் எதிர்வந்து நிற்கிறது என்று தெரிந்தால் அதை எதிர்க்கிற மரணத்தை விட வேகமாக மரணத்தை சென்று ஆற தழுவி அரவணைத்துக் கொள்ளுகிற தற்கொடையாளர்களினுடைய படை இருக்கிறதே அதுதான் தரமான படை என்று சொல்லி வள்ளுவன் போனது
இதுக்கும் பதாயில தூக்கி பிடிச்சு கொண்டு கண்டனாரப்பட்ட மசைய போறோம் முதலான் சரி வராது இப்படியே விட்டால் தமிழர்கள் எல்லாம் செத்து தொலைத்தான் வேணும் ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் சிங்களவனுக்கானதுதான் இனி தமிழல்ல கை வச்சா திட்டிப்பி அடிவலும் என்ற பயம் பெறணும் எங்கட மக்கள் மனதில பயத்தை விதைச்சுத்தான சிங்களவன் இன்றைக்கு இந்த ஆட்டம் ஆடுறான் இனி அப்படியெல்லாம் விடையலாது அடிச்சா திருப்பி அடிக்கணும் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டு படுகொலைக்கு வழி தீர்த்தே ஆகணும் சிங்களோ அரசாங்கம் நமக்கு எதிரிதான் எதிரிய துரையப்பா அதுக்கு பிறகு எல்லாருக்கும் விளங்கு எடுத்தோம் கவுட்டம் ஒன்று செய்யறேன் சரியா திட்டம் தூற்றோம் முதல்ல துறையப்பா வீடு அலுவலகம் போற வார இடங்கள் வழிகிழண்டு எல்லாத்தையும் வேக பார்த்து தகவல் திரட்டணும் மாட்டங்களை சரியா கண்காணிச்சு கடைசியா ஆள மேலனுப்புற இடத்த தெரிவு செய்யணும்
மாணவ பருவத்திலே தமிழில விடுதலைக்காக போராட புறப்பட்டவன் மரவழியில் போராட முன்வந்த மாணவன் கழுத்தில் நஞ்சை கட்டி இன விடுதலைக்காக தன் உயிரையும் மாய்க்க துணிந்தவன் மீண்டும் பிறப்பேன் விடுதலைக்காக போரிடுவேன் பொன் சிவகுமார் தம்பி அப்பா உன்னை தேடி வந்திருக்கிறார் என்னென்ன ஊருக்க போய் பார்த்துக்காத வீட்டில் நாங்கள் இருக்க வழி இல்லை வீட்டில் கும்பிட பிள்ளைய வச்சிருக்கோம் போலீஸ்காரர் தேடி தேடி வராங்க அக்கம் பக்கத்தில் நின்று கண்காணிக்கிறாங்க எப்படி வாழ்ந்த குடும்பம் நாங்கள் இப்போ எப்படி வாழப்போறோம் என்று தெரிய இல்லை வீட்டு நிலைமையே யோசிச்சுப்பேன் வீட்டில் அம்மா சாப்பிடாம கிடக்கிறாங்க வீட்டில் ஒரு அழுகையும் பயமும் தான் தம்பி விளங்கிக்கொள்ளு இதெல்லாம் வேண்டாமடா வீட்டை ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாரப்பு இப்ப நாங்க கதைச்சு கொண்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல கூட இந்த மக்கள் எவராது எங்கள் அவரால கொடுமைக்குள்ளாய் கொண்டு தானே இருப்பார்கள் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ ஆயுத போராட்ட குழுவோட தொடர்பு இருக்கான் அதை விசாரிக்கத்தான் ஸ்டேஷன்ல இருந்து வாரன் என்ன சொல்றீங்க நாங்களும் எங்கிட்ட வேலையும் என்று வாழ்றாக்கள் நாங்கள் இங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி யாரும் இல்ல நீங்க ஏதோ தவறான தகவலை கேட்டு வந்திருக்கிறீங்க அத சோதனை பண்ணா தெரிஞ்சிடும் நான் எல்லாத்தையும் யோசிச்சுதான் முடிவெடுத்தேன் எங்களிடம் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு அவளையா கிடக்க எங்களோட மக்கள் எங்களை காடையால கொடுமைப்படுத்தப்பட்டு கொல்ல படைக்க எங்களை மண்ணில் நாங்கள் அடிமைப்படுத்த படைக்க கையெடுத்து கும்பிட்டு மானம் கட்டு வாழ தங்கட பிழப்ப பார்த்து கொண்டு தன்னலமா வாழ சொல்றீங்களாப்பா அப்படி என்னால தன்னலமா சராசரியா வாழ்ந்துட்டு போயலாது என்னோட மக்களுக்காக போராடும் போராளியப்பா நான் அஞ்சு கெஞ்சி என்னோட மக்களை அடிபட்டே சாகவிட மாட்டேன் நாங்கள் திருப்பி அடிச்சாதான் எல்லாம் சரியாகும் பேர் என்ன மீன் மாதிரி வடிவாத்தான் இருக்காய் சரி எங்களுக்கு நேரம் இல்ல ஒவ்வொருத்தரா சோதனை செய்யணும் முதல்ல கயல் இங்க வா இங்க இரு என்னன்னு சொல்லுங்க சார் அவர் வெளியில போயிட்டார் வரட்டும் ஒண்ட மனுஷனுக்காக எல்லாம் காத்திருக்க இயலாது பிறகு மொத்த குடும்பத்தையும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு விசாரிக்க வேண்டியிருக்கும் எப்படி வசதி இந்த இள ரத்தத்துல இப்படி கதைக்கிறா தம்பி இதெல்லாம் சாத்தியமா எல்லாரும் விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க கடைசியா எங்கட குடும்பம் நடுத்தருவில் நிக்க போகுது தமிழ்நாட்டுக்கு கடலால போற அளவுல பார்த்து 
அப்படியே வெளிநாட்டுக்கு போற அளவெல்லாம் பார்ப்போம் என்னோட கடவுள் என்றைக்குமே எங்களை கைவிட மாட்டேன் நன்முறையால எதுவும் ஆக போறது இல்லையா மஞ்சள் வாசம் அந்த மாதிரி இருக்கு சின்ன சின்ன பூக்களா வடிவா இருக்கு எங்க இந்த பாவட வாங்கினது கையல் அப்படி எங்க இந்த பாவட வாங்கினீங்க ராமேஸ்வரத்துல தமிழ்நாட்டுலயா அங்க எப்ப போனீங்க எப்ப கடைசியா போனீங்க போன மாசம் சித்தப்பா போகிக்கு வாங்கிட்டு வந்த ஓ எதுக்கு போனார் படம் பார்க்க என்று நினைக்கிறேன் என்ன படம் இன்ஜியர் படம் என்று நினைக்கிறேன் அப்பா எங்களை தனலா தமிழக கடவுள் பார்த்து கொள்ளு தப்பிச்சு கொள்ளலாது நான் எங்களோட இனத்தை மொழிய மக்களை உண்மையா நேசிக்கிறேன் எங்க உடம்புல ஒரு ரத்தம் நல்ல தமிழ் ரத்தம் நான் எங்கள மக்களுக்காக போராட போகிற போராளியப்பா நான் உங்களோட வளர்ப்பில் எனக்கு கிடைச்சதுதான் இந்த ஒழுக்கம் அர்ப்பணிப்பு கீழ்ப்படிவு நேர்மை வாக்கு காப்பாத்திட பழக்கம் நான் அதே குணத்தோடு தான் சொல்றேன் உங்களோட மக்களை காப்பாற்றி உங்களோட இனத்தை விடுதலை அடைச்சுவது என் வாழ்நாள் லட்சியமா கொண்டிருக்கு அந்த லட்சியத்திலிருந்து ஒருபோதும் பின்வாங்க மாட்டேன் வன்முறையால எதையும் சாதிக்கலாது என்றதான் உலகத்திலே பெரிய மூட நம்பிக்கையும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எங்கட பயத்தையும் தன்னலத்தையும் மறைக்க நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ற கதை ஒட்டுமொத்த தமிழரையும் கொன்றெடுத்து எங்கட மண்ணை அபகரிக்க சிங்கள அரசு முடிவெடுத்து விளையாட்ட ஆடும்போது சத்தியாகிரம் இருந்தால் அதை எங்களை பகவருக்குள்ள நாங்களே இதோவா வலியுறா தான் முடியும் எங்கட மக்களை காப்பாற்ற நாங்கள் எடுக்கிற ஆயுதம் வன்முறையில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுகின்ற ஆயுதம் முருகனும் கையில வேல்தான் வச்சிருந்தார் வரலாற்று எங்க முன்வரும் அப்படித்தான் வழிகாட்டிருக்கணும் கோடிக்கணக்காயிருக்கோங்கிற இனி நாங்க விசாரணைக்கு வாரோம் அலுவலகத்துல ஆள் நடமாட்டம் அதிகமா தான் இருக்கும் எப்படியும் அங்க வேலை செய்யற ஆக்களோட சேர்த்து அறுபது பேராவது இருப்பாங்க துறையப்பா எப்படி அலுவலகம் வர சங்க வாகனத்துல தான் அலுவலகம் வாரான் கூட ஒரு டிரைவர் மட்டும் தான் வரான் துவக்க வரும் சொல்லி இருக்கு சரியான நேரம் வந்துடும்
ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் துரையப்பா தவறாம வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு வர அரசாங்க வாகனத்துல டிரைவரோட தனியா தான் வரையில ஏதாவது பக்கத்துல ஓமம் ஒரு தேனீரகம் ஒரு பூக்கடை அதுக்கு அங்கால ஒரு தேங்காய் கடை எனக்கு தெரிஞ்சு அவனை மேல அனுப்புறதுக்கு அதுதான் சரியான இடமா இருக்கு சரத்தியாய் பரவும் எம் தமிழி கண்ணுள் உனை பொருத்தி காப்பேனாலும் வன்மம் உயிர்த்தலும் வானமாயிருந்தாலும் தின்னம் ஒருபோது மோடி ஒளிய மாட்டேன் வானை நோக்கி நிமிர்வி என் மாறில் வீரம் தாங்குவேன் என்றேனும் ஒரு நாள் பழி தீர்ப்பேன் துரோகம் களைவேன் விடுதலை வெற்றி தீபத்தை உன் காலடியில் ஏற்றுவேன் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான போராட்டத்துல தமிழ் மக்கள் யாரு மணி துணிஞ்சு வரமாட்டாங்க எப்படி வருவாங்க தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு கண்ணுக்குள்ள வந்து நிக்குமல்ல தமிழன் தமிழ் ரெண்டு கத்துறதால என்ன கிடைக்க போகுது அரசாங்கத்தோட ஒத்து போனாதான் ஏதாவது கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டு முட்டாள்தனமா ஊடிம மண்ணாங்கட்டி என்று எல்லாத்தையும் நாசமாக்குறாங்க இந்த தமிழரசு கட்சி இப்படி அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராடுறதால தான் எந்த மாதிரி ஆட்களை கூட சிங்களவர்கள் மதிக்கிறாங்கள இல்ல இந்த தமிழரசு கட்சி தமிழர் தமிழர் என்று கத்தி கத்தி மக்கள் ஆதரவு பெற்று வளருறாங்க போற போக்கில என்ன மாதிரி ஆக்களுக்கு அரசாங்கத்தோட நல்ல ஒட்டா இருக்கிற ஆக்களுக்கு எதிராக தமிழ் மக்கள் திரும்புறாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்ட வேணும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து செல்வநாயகம் முன்னெடுக்கிற போராட்டங்கள் எல்லாம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தாக்குப்பிடிக்கும் எல்லாம் வேகமா ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் சும்மா போராட்டம் போராட்டம் என்று இந்த பொடியங்க தான் ஏதோ ஆயுத போராட்டம் அது இது என்று ஒலிக்கிறாங்க எது அந்த சுடாத துவக்கோடையா துரையப்பண்ட வீட்டை சுத்தி அவண்ட சிநேகிதர்கள் குறைஞ்சது நாலு பேர் இருப்பாங்க அவண்ட வீட்டு வேலைக்காரங்கள் கூடுதலா இருப்பாங்க அதோட அவண்ட வீட்டு வாசல்ல போலீஸ்காரங்கள் கூடுதலா நிற்பாங்க பெரும்பாலும் வீட்டுல எத்தனை பேர் இருப்பாங்க குறைஞ்சது இருபது பேர் இருப்பாங்க ஆக்கள் இருக்கிறது சிக்கல் இல்ல வாசல் நிக்கிற போலீஸ் இந்த கையில துவக்கு இருக்கா ஓம் இருக்கு நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றதால வரதராஜ பெருமா கோயில்ல நம்ம குறவாய்த்தான் இருக்கும் என்னட்ட ஆயுதம் இருக்கிறதால தனியாவே நாங்க கோயிலுக்கு வந்துடுவோம் கூட வந்து டிரைவர் மட்டும்தான் இருப்பான் கோயில் வாசல் வச்சு சுடுறதுதான் சரியா இருக்கு நாளைக்கு நாங்க நாலு பேரும் வெள்ளனவே கோயிலுக்கு வந்துடுவோம் அங்க இருக்கிற தேனீரகத்துல நானும் தம்பியும் பார்த்து கொண்டு காத்திருப்போம் துரையப்பா வாரத சமைக்க செய்ய நான் சைக்கிள்ல வருவேன் எனக்கு பின்னால வர கார் துரையப்பண்ட காரா இருக்கும் கார் கொஞ்சம் தூரத்துல வரைக்கையே நான் சைக்கிள் வெளிய அடிச்சு எச்சரிக்கை தந்துடணும் உங்களுக்கு இப்ப நீங்க உடனே தயாராயிடணும் கார் கோயில் வாசல்ல நின்றோன நான் கார் இந்த பின்பக்கமா போய் ஒழிச்சிடுவேன் காரை விட்டு துரையப்பா இறங்கினோன நானும் தம்பியும் துரையப்பா முன்னால போய் வணக்கம் சொல்லுவோம் துரையப்பா வணக்கம் சொல்றதுக்கு முன்னமே நான் துவக்க எடுத்துருவேன் துரையப்பாவை நான் சொல்லும் போது அலாவது என் பக்கத்து நிற்கும் தோக்கு சத்தம் கேட்ட உடனே கார் கதவு திறந்து டிரைவரை கீழே எடுத்து போட்டுடுவேன் எல்லா அளவிலும் சரியா முடிஞ்ச உடனே அந்த காரை எடுத்துக்கொண்டு பக்கத்துல தப்பி ஓடணும் பிறகு அங்கிருந்து தனித்தனியா தப்பி போகும்
சிவகுமாரண்ட இழப்பையே இன்னும் தாங்க முடியல இப்ப இது உடனே செய்யத்தான் வேணுமா விடியலை தள்ளி போடையலாது இல்ல நான் அப்படி கதைக்க வரல நாளைக்கு நடக்கிறத பார் நாங்கள் இந்த மண்ணில் பிறந்தது தவறா இல்லை உன் படைப்பில் பிழையா சுவாசிக்க காற்றுதானே கேட்கிறோம் நுரையீரலில் ஏன் கத்தி வாய்க்கிறாய் என் கண்கள் என்ன பாவம் செய்தது பிஞ்சு குழந்தை ஒன்று கழுத்தறுபடுவதை காண சிங்களவன் எங்களை அடிக்க அடிக்க நாங்கள் அவனிடம் மண்டியிட்டு சாவதா உரிமைதானே கேட்கிறோம் அதற்கு விலை உயிரா எங்கள் பிறப்பை தடுத்துவிடு இல்லையில் எமக்கான நீதி கொடு
அடிமை சங்கில முடிந்து விட்டதா முடிந்து விட்டதா உரிமை கிடைத்து விட்டதா அடே தமிழா இதுதான் அங்கே ஆட்டம் தொடங்க போகிறது உன்னதமானது என்பதை நான் அறிவேன் ஆனால் உயிரிலும் உன்னதமானது எமது உரிமை எமது சுதந்திரம் எமது கௌரவம் 